Давайте проверим, насколько вы быстрее. Успеете поставить лайк левой ручкой за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Кто успел поставить лайк, тот молодец и умничка. Всем привет, друзья. С вами, как всегда, Play. Мы продолжаем играть в мобильные игрушки. Сегодня у нас будет 8 крутых мобильных игр, которые похожи на Among Us. Самая первая игрушка, которая похожа на Among Us. В ней мы будем играть вот за таких вот маленьких прикольных котят, которые должны подрезать других котят. И после того, когда они их будут подрезать, нам с вами будут засчитывать какой-то определенный уровень. Итак, смотрите, мы подрезать можем всех котят э, с сзади только. Вот так вот ускоренно разбегаемся и подрезаем котеночка, да? Ну и, конечно же, если мы с вами попадаем э, наперед котенку на его нож, то погибаем. Вот видите, вот этого чувака здоровенное копье было, поэтому он нас и уничтожил. Чтобы нам с вами вот это вот тоже оружие было побольше, чтобы оно у нас выросло, нам с вами нужно подрезать как можно больше котят, да? То есть, если мы с вами подрежем больше котят, соответственно, у нас и оружие будет больше. Вот, к сожалению, вот этот чел, э, вернее, мы ему с вами на этот вот тесак налетели и погибли. Но так, если бы мы с вами не налетели ему на тесак, было бы все отлично. Так, сейчас я постараюсь синенького завалить. Отлично, синенького я уже завалил. У, блин, и меня только что разрезали. Да что ж ты будешь делать? Ну, вот такая вот игрушка, где мы с вами постоянно должны будем играть за маленьких котят и должны будем подрезать наших соперников. Вот и, вот и вся суть игры. Сейчас мы с вами, видите, уже еще одного подрезали. Я скоро уровень, наверное, свой, ребята, подниму. Ух, отлично! Ух, отлично! Ничегошеньки себе. Мы с вами, получается, уже третьего левела. Так, сейчас у нас уже будет оружие, наверное, расти еще побольше. Давайте вот этого котеночка с вами подрежем, еще одного котеночка и еще одного котеночка, вообще крутяк, просто крутяк. У нас уже, смотрите, какая здоровенная вот эта вот труба есть, которую мы с вами всех подрезаем. Так, одного другого подрезали, вообще отлично. Ну вот, мы с вами уже нашарились играть в эту игрушку, правда же, ребятки? Так, у нас уже тесак здоровенный, у нас уже здоровенный тесак, и мы тут с вами, смотрите, как всех гасим, да? Так, осторожно, еще одного, короче, завалили, и еще двоих завалили, блин, ребят, просто жесть, я тут, короче, уже нашарился играть в эту игрушку, так что мы с вами можем, ой, 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 и тут меня, к сожалению, подрезают, я уже нашарился играть в эту игрушку, я думаю, что мы с вами будем брать очень хорошие места, тут нам с вами, глядите, дали два сундучка, и что в этих сундучках мы с вами сумеем обнаружить, скорее всего, ребята, что деньги, нам дополнительные деньги в этой игре, но я пока что не знаю просто, как нам их с вами тратить, эти денежки, эти монетки. Так, еще давайте мы с вами попробуем кого-нибудь резануть, вот мы с вами одного резанули, сейчас еще черненького резанем, еще одного резанем, уже двоих я резанул, наверное, мы с вами за эти деньги сможем себе покупать новые скинчики. Ладно, давайте еще один разочек сыграем и приступим уже к следующей игре, которая тоже у нас будет похожа на Among Us, только в этот раз мы с вами э, будем играть за котенка из Among Us, а в той игре, наверное, у нас будет просто персонажи из Among Us. Эта игра у нас называется уже Red Hero Imposter, то есть Красный Герой Imposter, и мы с вами начинаем проходить прям с первой миссии. Давайте мы превьюху пропустим, чтобы не читать все, что тут написано, и вот первый уровень. Что нам нужно тут будет делать? У нас есть вот такой вот прикольный маленький космонавтик, и мы с вами, наверное, должны будем... Так, мы должны будем за этого космонавтика, наверное, проис... проходить кое-какие испытания и стараться, ребята... Наверное, что-то зарабатывать, да? Наверное, нам нужно будет зарабатывать вот эти вот монетки. Итак, мы с вами часть монеток подобрали. А как нам нанести повреждение? А, вот таким вот образом, глядите, мы с вами тут даже можем нападать, да? Мы тут с вами можем уничтожать наших соперничков. Ух, вообще круто. Да, прикольненько. А, кстати, вот эти вот э, горшки можно разбивать? О, глядите, мы тут с вами, получается, с этих горшков э, какие-то звездочки добываем, да? И теперь с помощью этих звездочек мы с вами можем разрушать все остальные э, сундучки там, допустим, или что-то наподобие, да? Вот, глядите, сейчас я попытаюсь... Наверное, вот этого чела еще ударит разочек. Это у нас кто такой? Это у нас, короче, зеленый штрих. Давайте мы его с вами загасим. И еще разочек. Все, мы с вами зеленого завалили. Это прикольненько. А как нам подвинуть этот сундук? Этот ящик, вернее. Так, подвигаем этот ящик. Главное, чтобы он, ребята, нас не уничтожил. Так, сюда дальше двигаемся. Можно его туда дальше подвинуть еще? Или же нет? Так, осторожно, ребята. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай, 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 нет. А, нет, он, смотрите, он ничего не разрезает. Это прикольно. Хорошо, ребятки, это хорошо. Давайте мы там дальше его подвинем, блин. И меня все-таки разрезал вот этот вот злой, призлой, непонятный, непонятная пила. Но мы с вами, в принципе, и все равно выбрались дальше. А теперь что мне нужно делать? Так, давайте мы с вами, наверное, этого зеленого еще штриха попробуем завалить. А, нет, мне нужно, наверное, сейчас поднять вот этот вот рычажочек, видите? И нам нужно будет, ребята, чтобы э, поднялась вот эта вот с левой стороны была решетка. Теперь мы с вами можем, наверное, на эту сторону перебраться и завалить вот этого зеленого. На тебе, чувак. Отлично, этого зеленого мы с вами завалили. Тут у нас есть, походу, еще возможность подняться повыше. Поднимаемся. И тут у нас что, еще один штрих, что ли? Да, глядите, ребята, это уже босс будет. Мы с вами, наверное, сейчас с боссом будем сражаться. Ну, давайте, побьем этого босса или же не побьем? 
Наверное, побьем. Да, ребята, мы с вами этого босса завалили уже. Или это был не босс. Короче, я не знаю, кто это был, но мы с вами, ребята, его завалили. Это хорошо. Правда, тут немножко у нас не все получилось пройти с первого раза. Но мы сейчас с вами постараемся это все пройти. Так, раз. И еще разочек. Все отлично. И теперь нам что нужно делать? Все, теперь мы с вами проходим дальше. Собираем остальные монетки. Тут еще монеток у нас очень много есть. А, вот. А тут нам нужно будет как-то с вами ускориться, да? А как нам тут-то пройти-то, а? Так, ребята. А, вот так вот, наверное, нет? Не, ребятки, не так. Нам пройти, нам нужно как-то вот эту вот миссию пройти, но как ее пройти, то пока что непонятно. Так, э, блин, нет, не опять не так. Давайте сейчас я попробую вот так вот сделать. Нет, не так. Да что ж ты будешь делать? Как же нам тогда эту миссию пройти-то, а? Тоже не так. Так, сюда мы с вами можем... Может, вот так вот несколько раз нам нужно подпрыгнуть? Ребят, я, если честно, не понимаю, как нам с вами эту миссию пройти, потому что мы с вами... А, -а, -а все, понял. Все, наконец-таки я понял, как ее пройти. О, видите, мы с вами уже нашарились. У нас тут есть одна очень крутая штуковина, и мы с вами могли, в принципе, вот так вот ускоренно пробежаться. Все, мы с вами добрались до тотемчика, и вот первый уровень у нас пройден. Ребятки, вот такая вот интересная, прикольная игрушка. Если она вам нравится, ставьте лайки, я в нее еще поиграю. Новая наша игра называется Imposter Ио. Для начала нам нужно прописать ник. Давайте мы с вами пропишем тут All Play, чтобы у нас тут было все прописано. Нажимаем на Play и погнали. Что нам тут с вами нужно делать? Ага, тут мы должны будем, наверное... Стараться уничтожать наших соперников. Вот глядите, как мы с вами это делаем. Просто-напросто, как в Бруталмании, мы с вами э, разрушаем наших противников и уничтожаем их. Чем больше мы нанесем им повреждения, тем будет лучше. Вообще круто. А когда мы с вами переходим на следующий уровень, у нас должна, наверное, наше все здоровье и все наши силы должны восстановиться. Так, вот мы с вами еще одного завалили и еще одного. Да, ребятки, теперь бежим. Нам нужно срочно восстанавливать наш уровень, потому что у нас очень мало здоровья. Да блин, отвали! Нет, он меня подрезал. У него было намного больше, чем у меня, конечно же, здоровья, поэтому он меня и подрезал. Так, играем еще разочек. Давайте сейчас мы с вами прокачаем себе, наверное, для начала побольше левела. Так, отлично, вот мы с вами нормально левел наш вкачали. Сейчас я хотя бы, когда прокачаюсь до уровня... Пятого, тогда можно, наверное, нам будет уже нормально махаться Сейчас мы вот этого чувака с вами завалим О, не отвалим, блин, ребятки, все-таки меня завалили Видите, получается, что я между ними был Между двумя вот этими штрихами, и они меня уничтожили Нам нужно с вами срочно подбирать вот эти только квадратики И пока что ни в какие э, драки не вмешиваться Сейчас я побольше попробую их поднабрать Ну разве в те драки, где мы с вами практически должны были э, бы выиграть О, и еще разочек, не отвалим быстрее Ё-моё, меня опять, опять же подрезали Да что ж ты будешь делать, прикольная игрушка, ребятки Но немножечко сложная в управлении Так, давайте хотя бы вот этого штриха, может подрежем? Нет, мы его не подрежем, потому что он, ребята, э, третьего уровня И у него побольше здоровья будет, чем у нас Теперь мы с вами сами стали э, на уровень выше Сейчас я вот эти вот блоки пособираю. Все-все блоки пока что будем собирать. Ни с кем будем сражения пока не вмешиваться. Так, отвали пока от меня. Я с тобой не хочу сражаться. Давайте мы с вами реально хотя бы уровень 5 наберем. И потом посмотрим. Может мы с вами уже с 5 уровня будем всех гасить. Так, а, я еще и ускоренно могу убегать. Оказывается, прикольно. Ну, вообще отлично, я даже не знал. Это прикольненько, что мы с вами можем убегать. Так, сейчас у нас уровень опять новенький должен прокачаться. Бежим дальше. Хорошо. Дальше, дальше бежим, обратно же прокачиваемся, вот эти вот квадратики все кушаем, подбираем, и вот давайте вот этого штриха уже завалим мы с вами, ну уже, и еще разочек, хорошо, все, наш с вами уровень активировался, и мы с вами подняли себе уже побольше здоровья, и у нас теперь побольше должно быть, наверное, и урона, ну урона пока что мне вроде как не прибавилось, здоровье мне восстановилось практически все, одна единственная тут вот деление осталось, о, еще одного мы с вами завалили врага, теперь мы с вами еще на шаг стали ближе для того, чтобы добиться э, следующего уровня. Напомню, я хочу здесь прокачаться хотя бы до уровня пятого. Посмотрим, возможно, у меня тогда какая-то палочка больше вот эта вот вырастет. Мы с вами намного больше наносим, будем наносить повреждения. Так, тогда отвалишь ты, елки моталки И еще разочек. Ну же, ребятки, и еще разочек. И убегаем, быстренько убегаем. Ах ты ж негодяй какой. Я тут завалил одного штриха, он чуть было меня, ребята, сзади не подбил. Второй, да? Так, нам нужно восстанавливать полностью наше здоровье, пока ни с кем в сражение не вступаем. Блин, у этого очень много здоровья, штриха. Так, нам бы побольше вот этих вот квадратиков кушать. Было бы отличненько все. Сейчас я посмотрю, сколько мне тут нужно будет этих квадратиков съесть-то. Ну, я думаю, что не сильно много еще нужно. Еще половину где-то. Так, мы тут с вами неплохо уже прокачались, но пока что не можем себе позволить сражаться, потому что очень мало здоровья. Нам нужно нормально с вами прокачать наше здоровье, и тогда уже можно было бы гасить других наших противников. А пока что здоровье у нас не позволяет сделать этого, поэтому нам нужно уровень срочно поднимать и восстанавливать себе здоровье. Но пятый уровень уже не за горами, я вижу. О, вот он, вот он, наверное. Прокачали? Нет? Блин, еще чуть-чуточку надо. 
Так, и вуаля, все, у нас прокачался с вами следующий уровень, и у нас стало намного больше здоровья. Давайте мы еще одного завалим, его отлично, видите, теперь я, по-моему, намного больше наношу повреждений и намного сильнее какой-то стал. Так, и еще разочек, нет, и меня все-таки добивают. Очень и очень обидно, ребята, но ничего не поделаешь. Бывает и такое. Мы с вами тут очень много уже рекордов, смотрите, побили. Что мы с вами за эти деньги сможем сделать? Походу, ребята, что пока что ничего мы с вами за эти деньги не можем себе позволить прикупить. У нас есть возможность какие-то параметры прокачать? А, вот у нас тут есть возможность выбрать цвет себе, какой мы захотим. К примеру, давайте мы с вами поиграем за желтый цвет. Параметры можно нам какие-то тут тоже прокачивать? Нет, параметры пока что мы с вами прокачать не можем, только выбрали себе цвет. И теперь мы играем с вами за желтого уже вот этого маленького космонавта. Здоровье у нас увеличилось. Да, отвалишь ты, ты что хочешь, опять тебя завалил? Штрих, ну на, получай, получай, распишись Мы не хотели его уничтожать, но он сам нарвался Так, дальше побольше вот этих вот кубков попробуем подсобрать Посмотрим, что с этого вообще получится Так, у нас уровень сейчас уже обратно должен будет прок... Да, мы с вами прокачали еще на один уровень выше Так, и вот этого штриха нам нужно срочно Нет, ладно, валим, ребята, а то у меня здоровья очень мало сейчас будет, да? Если мы с вами будем сражаться тут со всеми подряд, то здоровья будет очень мало Так, меня тут преследует один штрих Вали от меня, чувак. Так. А, давай, нет, валим быстрее, убегаем. ё мои ребята, тут очень сложно прокачаться, потому что каждый штрих хоч хочет тебя уничтожить, да? Игрушка очень похожа на Бруталманию. Только в этой игрушке мы с вами играем не за гигантиков там разных, а за имп э, космонавтов или же за импостера, да? Вот такая вот прикольная игрушка. Но она уже похожа на Монкас. Сегодня у нас игры будут похожи на Монкас. И как раз таки вот эта вот игрушка тоже у нас на Монкас и похожа. Так, блин, ребята, меня, к сожалению, уничтожили. Ну ладно, ребятки, если понравилась игрушка, пишите об этом в комментариях, и я в нее еще поиграю. Следующая наша с вами игрушка называется Imposter 3D. И в этой игре мы с вами должны будем пройти к вот этим вот, ребята, кроваткам. Видите, у нас тут есть 4 кроватки, мы с вами просто обязаны туда пройти. Если мы с вами пройдем к этим кроваткам то миссия у нас, соответственно, будет пройдена. Но нам нужно передвигаться таким вот образом, чтобы нас не засветили вот эти вот фонари. Когда на нас сейчас будут светить фонари, мы с вами двигаться не будем, то превращаемся мы вот в такую, можно сказать... Э Ребята, вот видите, меня тут, по-моему, засветили, но пока что еще не поймали. Если мы с вами будем э, не двигаться, то превращаемся в какой-то то ли клочок газеты, то ли что-то вроде того. И, соответственно, эти вот космонавты меня не обнаружили, да, они меня не могут увидеть. Но нам нужно как-то постараться добраться в эту вот соседнюю комнату, а это мы с вами можем сделать только одним путем, исследуя полностью вот этот вот космический кораблик. Сейчас я посмотрю, может мы с вами через люк сможем залезть, можно будет нам через люк залезть или же нет? Нет, наверное, ребята, через люк мы с вами пока что залезть не сможем. Так, бежим дальше. Тут у нас что есть? Тут у нас особо ничего, наверное, не поменяется. Это у нас основное лобби. Так, ладно, будем сейчас двигаться тогда, наверное, по всему вот этому вот кораблю. И постараемся полностью его, короче, обшарить, да? Так, двигаемся, двигаемся. Главное нам не попадать вот на эти вот космические прожектора. Если мы с вами попадаем на космические прожектора, то нам будет трендец. Так, отлично. Как же нам с вами добраться-то туда, а? У нас тут единственное, что есть, это просто какие-то непонятные ключи или что это такое на этих вот стенах. Но выбраться отсюда пока что не представляется возможным. Это, кстати, ребята, новая игрушка. Я в нее ранее еще никогда не играл. Поэтому я, если честно, не знаю, как тут нам эту миссию пройти. Я так понимаю, что нам нужно просто-напросто вот сюда вот пройти. Но мы сюда с вами пока что пройти не можем, потому что, друзья, э -э тогда сгорим. То есть нам нужно, получается, отключить вот эти вот электрические лампы. Если мы их с вами не отключим, то нам будет трендец. А ну давай, космонавтик, туда зайдешь. Вот если мы с вами сюда проходим, то погибаем. Видите, у нас они, короче, сработали, и мы, к сожалению, сюда пройти не можем. То есть суть игры заключается в том, что нам нужно добраться как раз-таки до вот этих вот кроваток, которые находятся с правой стороны. Но добраться до них довольно-таки, ребята, сложно. Так, сейчас мы с вами постараемся. Возможно, кого-то завалить. Можно тебя будет завалить? А как нам? О, я, получается, уничтожил одного чувака. Вот оно чего. Мы с вами, короче, нашарились. Можно будет уничтожать вот этих вот импостеров, оказывается. А, вот оно что. У нас тут, глядите, какой крутой меч, короче, нарисовался. Видите, я это мечом могу их всех гасить. Вот оно что. Наконец-таки мы с вами нашарились, ребятки. Сейчас мы с вами этим мечом их всех загасим. И все тут у нас будет отлично. На, хорошо, еще одного мы с вами завалили. Понятно, наконец-таки, короче, я понял, что это за игра и что нам нужно делать. Нам нужно уничтожить абсолютно всех вот этих вот злых импостеров, которые тут бегают, или космонавтов. И тогда можно будет пробраться, наверное, в ту соседнюю комнату и добраться как раз-таки до... А через люк мы можем лазить? Нет, не можем. И добраться до тех, наверное, кроваток. Тут мы с вами уже всех уничтожили. И теперь у нас, наверное, должна эта комната открыться. Да, вот глядите, у нас, получается, всех, э, все были уничтожены в этой комнате. И мы с вами переходим к следующей комнате. Тут вот обратно у нас есть кое-какие... Так, кое-какие космонавты, ну это не космонавты, это импостеры, наверное, мы с вами должны будем их тоже уничтожить. 
Так, миссия пройдена или же нет? Так, мне теперь нужно буковку Е нажать. И что теперь сделать? Теперь я могу загасить или нет? А, все, мы с вами должны просто, наверное, разбудить весь экипаж. Если мы с вами разбудим весь экипаж, то все, уровень пройден, наверное, или что? Ну вот, глядите, я, получается, всех разбудил, и вуаля, у меня здесь очередная победа. Это у нас игра уже называется Among Us Fall Race. И тут мы должны будем с вами участвовать в гонке три этапа, и должны мы с вами все эти три этапа выиграть. В первом этапе у нас, по-моему, будет возможность пройти хотя бы в первую десятку. А, нет, даже не так. Первых 18 человек, которые придут, тут их, напомню, 30. Так вот, первые 18 человек, которые придут к финишу, те, соответственно... У нас, наверное, и э, проходят дальше. Ну, это такое себе. Можно сказать, что первое и второе, скорее всего, что испытание, мы с вами обязаны будем просто пройти. Ну, а вот там вот в третьем этим забеге нужно будет очень и очень серьезно потрудиться для того, чтобы ребята выиграть. Потому что там нас будут постоянно сбивать другие вра вражеские эти наши космонавты. И нам желательно, ребята, прийти первым, чтобы выиграть. Если мы с вами придем хотя бы там вторые, либо третий, то проиграем. Uh, ну, а здесь вот, получается, в самом первом забеге мы с вами даже первое место взяли, представляете, из 18 человек, которые должны прибежать к финишу, я прибежал первым, это означает, что мы с вами первый этап прошли, первый этап прошли, и у первых вот этих вот 18 человек, которые должны были прийти к финишу, мы попали, сейчас у нас будет второй этап, и обратно у нас там часть космонавтов должна будет отсеяться, и потом в третьем этапе должны мы с вами победить. Ну что же, смотрим, 50 гемов нам с вами заплатили за это событие, теперь нам выбирают карту, где мы будем с вами проходить эти испытания. И проходить мы их сейчас будем где? В похожей, короче, карте, но только тут будет немножечко неудобно бежать, потому что будут у нас лопасти отбрасывать нас назад. Тут должно прийти из 18 человек 10, то есть 8 последних чуваков, которые придут, они выбива выбывают. И э, в самом последнем вот этим вот сражении, событии, мы должны будем прийти первыми. Так, смотрим, чтобы у нас тут все получилось. Пока что мы идем довольно-таки неплохими темпами. Ой, меня сбили. Нет, не сбили, я все-таки вырвался в лидеры. Так, ребята, осторожно, и да, на этот раз мы с вами, блин, не придем, наверное, первые, потому что меня сбили, два шарика здоровенных меня сбило, еще один шар меня сбил, да что ж ты будешь делать? Ребятки, просто трендец какой-то. Так, ну мы с вами, получается, что пришли, какие, седьмые, ху, первую десятку я все равно успел, я думал, что я приду первый, но оказалось, что я пришел седьмой, но ничего страшного, самое главное, что мы с вами дошли в первую десятку, и сейчас у нас будет самое последнее испытание. В этом испытании будет понятно, какое место мы с вами тут сможем взять. Из 10 человек нужно взять первое. И тогда мы с вами победим. Если не возьмем первое, то тогда проиграем. Э, так, сложная у нас тут будет полоса с препятствиями, но я надеюсь, что у нас все получится. Итак, начинаем. Еще из самого конца мы начинаем с вами бежать. Так, ну ладненько, сейчас постараемся пройти. Самое первое вот это вот испытание. Так, осторожно, бежим, бежим, бежим. Блин, а что, нам тут можно было прыгать, оказывается? Трендец, ребята, нам тут с вами оказывается, что можно было прыгать, а я не знал. Так, осторожно, быстрее, 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 быстрее бежим. Ну же, а, желтый быстрее бежит. елки моталки Нет, желтый, наверное, первый сейчас придет. Сбивайте его, сбивайте этого желтого. Меня сбило, куда ты меня сбила? Зачем ты меня сбила вообще, ребятки? Наверное, мы с вами тут не сумеем прийти первые. Блин, меня, короче, сбило, получается. И нам для того, чтобы пройти обратно, нужно вот сюда вот бежать и выбегать. Ё-моё, трендец, короче, ребята. Мы с вами, наверное, что не успеем э, выбраться и прийти первыми. Скорее всего, что нет. Там я вижу уже много чуваков. Прошли практически все испытания. Мы тут с вами пасем задних, короче. Так, ну пока неплохо. Справляемся, бежим сюда. Ну уже нет, ребята. Я пришел бы где-то, наверное, третьим. То есть в пятерку бы я попал, конечно же. Но первым, к сожалению, не прибежал. Поэтому мы с вами проиграли. Вот этот вот оранжевый чел здесь выиграл. И нам с вами за третье испытание дали всего-то навсего 500 гемов. Следующая игра, ребята, у нас называется Among Us Imposter. И в нее мы с вами ранее уже когда-то играли. Тут нам нужно будет успеть уничтожить всех вот этих вот вражеских, ребята, космонавтов до тех пор, пока они не повыполняли задание. Если мы с вами не успеем их уничтожить, либо если кто-то увидит, что мы кого-то с вами завалили, то мы же сразу же и проигрываем. То есть уничтожаем всех космонавтов до того, как они э, не успели сделать все задание, и уничтожаем их таким образом, чтобы никто не видел да, нас. То есть одного уничтожили, все остальные не должны видеть. К примеру, вот этого сейчас мы с вами синего завалим, отлично. И тут вот, возможно, желтого мы с вами нет. Желтого мы с вами не завалили, потому что обнаружили тело, выкинули как раз-таки желтого, ребята. Подумали, что он импостер, это хорошо. Значит, тут у нас осталось уже на два человека меньше. Бежим дальше сюда вниз, возможно, еще сейчас кого-нибудь дозавалим. Тут у нас фиолетовый или синий, его мы с вами уничтожили, бежим дальше. Тут у нас сейчас еще два чела должно быть. 
Хотя бы одного из них мы с вами тоже просто обязаны завалить. Тут у нас зеленый, и кто-то обнаружил, короче, что-то тело. На этот раз кого выбрали? На этот раз никого не выбрали. Двигаемся дальше, ребята. Нам нужно еще сейчас нескольких чуваков с вами завалить. Хотя бы вот этих вот двоих, если мы с вами завалим, будет отлично. Так, э, синего завалили. И вот тебя нужно нам этого коричневого быстренько бить. Да, отлично, мы с вами и коричневого еще тоже уничтожили. И сейчас постараемся... Постараемся еще либо... Блин, меня выкинули. Да что ж ты будешь делать? Как так-то? Как меня увидели? Если я, в принципе, уничтожал не на глазах этих других космонавтов, меня, наверное, просто рандомно выкинули. Просто так, так совпало, что на меня э, сделали э, выбор, да? На мне сделали выбор и меня выкинули. Сейчас мы с вами вот этого штриха завалим. Отлично, завалили. Тут вот у нас еще кто-то где-то один, по-моему, бежал. И это у нас зеленый. Зеленого мы с вами тоже уничтожили. То есть, получается, что я уже двоих уничтожил. Это хорошо. Так, бежим сюда дальше, посмотрим, кто у нас тут может еще быть. Еще мы сейчас одного с вами уничтожили, и давайте репортнем. Мы с вами репортнули. Кого выкидывают? Выкинули синего, это хорошо, значит у нас уже четырех тут нету. На этот раз давайте мы с вами пойдем и вниз, наверное, еще тоже уничтожим кое-кого. Посмотрим, кто куда бежит. Тут у нас голубенький, а тут внизу у нас еще оранжевый, короче, бежал. И вот у нас еще желтый есть, хорошо, еще мы с вами желтого, короче, завалили. Отлично. Можно было еще вот этого розового, наверное, завалить. Ну, куда ты побежал-то? Блин, обнаружил он чье-то тело, походу, уже этот розовый. Надеюсь, что нас не выкинут. Нет, нас не выкинули. Осталось тут всего-то на всего пару штрихов, которых нужно уничтожить. Значит, тебя первого мы добиваем. И тут вот еще, наверное, одного нам нужно завалить, и мы с вами выиграем. Главное это сделать так, чтобы никто не видел. И все, ребята, наконец-таки в этой игрушке мы с вами победили. Следующая наша игра называется, ребята, Монкас Побег. И в этой игрушке мы с вами должны постоянно будем э, ремонтировать наш корабль. Смотрите, у нас тут есть возможность про реклами... э, про э, ремонтировать корабль. Для того, чтобы его про ремонтировать, мне нужно нажимать на кнопочку Use. Вот, глядите, мы с вами подходим к нерабочей панельке и начинаем ее лечить. Обратно подходим к другой нерабочей панельке и ее тоже начинаем лечить. Видите, на Use нажали и она у нас лечится. Чем дольше мы здесь с вами будем бегать, чем дольше мы с вами будем лечить этот корабль, тем больше будем проходить миль и тем больше будем зарабатывать здесь экспириенса. Я тут, по-моему, где-то до 12 тысяч миль дошел максимум, но тут нужно бегать очень и очень быстро. Когда хотя бы один из наших вот этих вот агрегатов сломается, все равно, что это будет за агрегат, в какой части как космического корабля он будет находиться. Если он ломается, нам, короче, трендец, ребята. Поэтому, если мы с вами что-то не успеваем ремонтировать, нам э, хана. Э, тут наш корабль все больше и больше начинает набирать скорость. И нам нужно очень быстро передвигаться от одного, от одного вот этого корпуса к другому. Сейчас мы с вами попробуем еще пару этих корпусов, возможно, отремонтировать. Видите, у нас и этот, и этот корпус. Все не ломаются, всех их нужно э, ремонтировать. И мы с вами только играем за одного космонавта. Один космонавт должен успевать все это делать. Вот тут у нас обратно новая панелька сломалась. И мы ее тоже должны будем отремонтировать. Но если честно, такая себе, ребята, игрушка. Конечно, есть игры и поинтереснее, чем это. Я просто хотел вам показать, что есть такая игра тоже про Among Us, где можно ремонтировать космический кораблик за космонавта. Если она вам тоже понравилась, можете за нее проголосовать в комментариях. Я буду почаще тогда в нее играть. Вот у нас тут, видите, начинает уже панель намного быстрее ломаться, и нам нужно намного быстрее их восстанавливать. Сейчас, скорее всего, что у нас должен будет уже, наверное, произойти какой-то взрыв, да, и, к сожалению, ребята, мы с вами проиграли, набрали 1135, это, наверное, то ли метры, то ли какие-то космические единицы. Ну, а сейчас у нас с вами будет игрушка под названием классический Among Us. Поиграем на сервере с двумя импостерами. И нам желательно этих двух импостеров, ребята, с вами вычислить. Итак, с самого начала давайте побежим мы с вами посмотрим, есть ли у меня скан. Или у кого-то из моих союзников, возможно, есть скан. О, ребята, тут получается, что у меня, во-первых, есть скан. А во-вторых, что тут кто-то кого-то уже завалил. И это у нас был кто? Либо коричневый, по-моему. О, нет, коричневый там лежал, его уничтожили. А уничтожил его белый, да? Красный говорит, что это белый, представляете? Вот этот вот красный говорит, что это белый, а белый, наверное, будет говорить, что это красный, да? А -а -а. Ребят, смотрите, синий обратно же говорит, что это красный. Короче, у нас либо будет это красный, либо белый. Давайте, наверное, мы с вами все-таки проголосуем против красного. Смотрим, да, три голоса против красного, два голоса против белого. И красный у нас импостер или же нет? Давайте мы сейчас с вами посмотрим. Он у нас будет импостер. Э -э не был предателем, значит у нас, ребята, импостер оказывается белый. Ребята, просто жестяк. Нам с вами нужно тогда нажать на кнопочку рупора и проголосовать, наверное, против белого. Потому что белый может быть у нас как раз-таки второй... Ой, не второй, а первый импостер. Мы с вами выкинули не того. Представляете? Это просто трендец. Белый у нас нажимает на кнопочку рупора. А может он и не импостер, ребята. Возможно, это у нас обманка небольшая. Кто-то говорит, что это зеленый. 
А, да, смотрите, белый и э, вот этот вот э, голубой, они говорят, что это зеленый. Ну ладно, давайте мы с вами послушаем и белого, и зеленого. Скорее всего, что белый просто говорил, что это красный, потому что он думал, что либо это красный, либо это зеленый. Если красный не был импостером, значит процент э, очень большой, что это у нас будет зеленый. Э, да, белый у нас говорит, что голосуем за зеленого. И вот этот вот штрих тоже говорил, что это зеленый. Сейчас, короче, подождем, посмотрим, как у нас закончится голосование. Зеленый у нас что-то не хочет писать, не знаю почему. Но он, наверное, уже знает, ребята, что мы его с вами выкидываем, поэтому он и не будет голосовать. Но если он первый импостер, то у нас тогда останется раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть человек, и из них только еще один импостер будет. То есть вероятность того, что мы с вами второго импостера вычислим, будет очень велика. И кто-то говорит, что второй импостер это у нас может быть черный. Это синий говорит, что это может быть еще черный второй импостер. Ну ладно, мы с вами потом приглядимся. Скорее всего, что не белый и не голубой у нас импостеры, а вот синий, оранжевый, либо черный могут быть э, второй импостер. Так, выкидывают все, скорее всего, что зеленого, да. Зеленого выкинули, и зеленый у нас кто? Был одним из предателей. Хорошо, тут у нас остался один еще единственный. Это, скорее всего, что либо черный, как я сказал, либо, ребята, это может быть оранжевый. Так, сейчас я тут вот подожду, посмотрю. А тут еще и синий тоже бегает. Кто-то кого-то завалит или нет? Вот смотрите, тут, короче, черный стоит на месте. Чуваки, пошли выполнять задание. Если мы с вами задание сейчас не выполним, то нам трендец будет. Ну что вы творите-то, чуваки? Быстрее пошли выполнять задание. Там сейчас черный, наверное, завалит одного из наших э, космонавтов. Вы помогать-то будете, чуваки, или нет? Быстрее пошли. Ребят, просто трендец. Если сейчас через пару секунд мы с вами не, активи... не деактивируем взрыв, то нам будет трендец. Блин, просто жесть, просто жестяк. Тут у нас, по-моему, кто зашел? Кто-то у нас, по-моему, зашел сейчас. Я и оранжевый, и все, что ли? Да, я и оранжевый зашли, и сейчас мы с вами постараемся деактивировать. Все, мы с вами деактивировали. И кто же у нас тогда импостер? Оранжевый с голубеньким тут, короче, тусят. А тут у нас еще кто-то есть? Нет. Оранжевый с голубеньким там двое. И тут вот у нас еще черный тоже подходит. Э, вот, черный может быть как раз-таки вторым импостером. Так, чувак, ты будешь меня гасить или что? Возможно, ребята, он второй реально импостер. И если сейчас мы с вами э, его не выкинем, то он нас может уничтожить. Одного из нас, да? Так, тут мы давайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сейчас задание по барику повыполняем и убегаем, быстренько убегаем. Чувак, да открывайся. Нет, быстрее. Мне, короче, трендец, ребята. 100% у меня трендец, потому что черный меня уничтожит. Да, черный меня 100%, ребята, наверное, сейчас бы уничтожил, если бы не было тут еще оранжевого. Давай оранжевый, мы с тобой будем убегать. Быстрее валим с тобой, быстрее валим. Да, это процентов, ребята, черный. Мы с вами против черного можем в следующий раз голосовать. Но сейчас нам нужно обратно. У, и нам нужно репортнуть. Мы с вами репортнули. Это процентов не оранжевый. А, значит, это может быть либо черный, либо синий. Наверное, что, ребята, это черный все-таки. Он, скорее всего, что завалил одного штриха и прибежал туда он в столовую. Так, я, наверное, буду голосовать против черного. Не знаю, как там остальные ребята проголосуют, но я голосую против черного. Тут ничего я ему с вами писать не будем. Пускай они себе сами думают. А, синий, скорее всего, что тоже против черного, потому что он, ребята, в предыдущий раз против него голосовал. То есть синий и я, возможно, против черного проголосуем. Посмотрим еще, как проголосуют вот этих вот два чувака. Если они два голоса не дадут за одного, то у нас сейчас, ребята, будет, наверное, выкинут вот этот вот черный. И он может быть импостером. Если он реально импостер, то нам будет трендец. О, нет, неужели сейчас выкинуть оранжевого? Синий теперь пишет, что это может быть оранжевый. А перед этим он писал, что черный. Но черный просто очень подозрительный, он там крутился возле меня. Если бы не, как раз таки не оранжевый, он бы меня завалил. Поэтому я думаю, что как раз таки импостер черный, и я против него проголосовал. Сейчас мы посмотрим вообще, сколько тут человек останется. Э, смотрите, жесть, каждый набирает по одному голосу. Это просто капец какой-то. Ребята, представляете, еще ничего не решено. Я думал, что уже все решено, но нет, не тут-то было. А кто против меня вообще проголосовал? Это просто хана, ребята, просто хана какая-то. Ёлки, моталки, быстренько давайте мы с вами побежим, сейчас тут все деактивируем. Если мы с вами тут ничего не деактивируем, то нам будет трендец. Так, 42, 585. Итак, мы с вами правильно ввели? Как неправильно? 15, 629. О, отлично, это мы с вами правильно ввели. Теперь нам нужно еще один код срочно вводить, потому что если мы его с вами не ведем, то будет нам трендец. Так, тут у нас что? Какой код? А, нет, это не код, это мы с вами задание должны выполнить. А, код мы с вами, походу, уже ввели, да? Кто-то ввел другой этот кодик. Так, ну кто же тут может быть импостер-то, а? Ребята, кто же у нас может быть э, вторым импостером? Одного-то мы с вами уже выкинули, да? А вот второй импостер пока что еще непонятно. Сейчас мы с вами, наверное, будем задание выполнять. И таким вот образом я и параллельно и буду вычислять импостеров. Кстати, сколько у нас тут заданий уже выполнено? Ого, тут еще очень много заданий нужно повыполнять. 
Давайте мы с вами посмотрим, кто тут где бежит. Черный у нас тут один стоит. Черный и... Так, черный и белый тут вместе, короче, бегают. Или это синий? Блин, да что ж такое-то, ребятки, нам нужно сейчас срочно... Это может быть второй импостер как раз-таки вот этот вот, нет? Давайте мы сюда забежим быстренько. Второй импостер может быть реально у нас либо черный, либо вот этот вот синий. Сейчас нам нужно срочно деактивировать это все. Давайте нажимаем мы с вами на руку. Деактивировали. Да, походу вот этот вот, ребята, белый у нас не импостер. Импостер у нас как раз-таки может быть черный. Сейчас мы с вами, наверное, быстренько пойдем и нажмем на кнопочку рупора и проголосуем обратно же против черного. Ребята, нет, все-таки это был синий. Представляете, это трендец. Это был синий, сейчас черный найдет мой трупик и будет голосование. Вот этот вот, оказывается, импостер как раз-таки был, ребята... А, он вышел! Жесть, ребята, он вышел, мы победили. Круто! Хоть нас и уничтожили, но мы с вами победили. Если, ребята, вам понравилась сегодняшняя игрушка, если вам понравился сегодняшний ролик обязательно подписывайтесь на мой канал и обязательно, ребята, нажимайте на колокольчик. С вами же был, как всегда, Алплей. Всем удачи, ребятки, всем пока!